तुमचं भविष्य नक्कीच बदलेल ते सवयीने बदलणार आहेत तर चांगल्या सवयी लावायची सुरुवात आतापासून करा कारण चांगल्या आणि सोप्या गोष्टीच खूप कठीण असतात ना सकाळी लवकर उठणं सोपी गोष्ट आहे ना खूप सोपी गोष्ट आहे सकाळी लवकर उठणं पण लोकांना जमतच नाही घरचं खाणं खूप सोपं आहे मग मी आईने बनवलेलं पण तरी लोकांना बाहेरच खायला आवडत अभ्यास करणं खूप सोपं काम आहे पण तेच लोकांना कठीण वाटतं आता जेव्हा मोठे व्हाल बाहेर जाल जेव्हा करिअर कराल स्वतःचा बिझनेस किंवा कुठं काम कराल तेव्हा समजेल अरे बापरे हे किती कठीण काम आहे अभ्यासच सोपा होता ओके तर आता आपण सुरू करूया हा कोर्ट संपलेला आहे आणि आता आपल्याला एक्सरसाइज सुरू करायचे एक्सरसाइज सुरू करण्या अगोदर पहिला एक थेरम आहे टेंजेंट सेगमेंट थेरम तो आपण बघूया त्याची एक ऍक्टिव्हिटी ती बघूया आणि त्याच्यानंतर आपण लगेच चॅप्टरची पहिली एक्सरसाइज करूया मी टेक्स्टबुकच पेज शेअर करतोय ओके टेंजेंट थेरम याला म्हणतो टेंजेंट थेरम हा टेंजेंट थेरम काय म्हणतो अ टेंजेंट ऍट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऍट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि हे थेरम इनडायरेक्ट थेरम आहे त्यांनी काय म्हटलंय पुन्हा एकदा बघूया त्यांनी सांगितलेलं आहे अ टेंजेंट ऍट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऍट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे हा टेंजेंट आहे हा ए पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट केलाय सर्कलला आणि रेडियस आहे ओ ए जेव्हा ही टँजेंट ही रेडियस ला कुठेतरी छेदते जिथे छेदते तिथे नाइंटी डिग्रीचा अँगल होत असतो कोणाचा माहित चालू आहे तर मग टँजेंट रेडियस ला जिथे कॉन्टॅक्ट करते तो कॉन्टॅक्ट चा पॉइंट हा नाइंटी डिग्री असतो हा इनडायरेक्ट थेरम आहे इनडायरेक्ट थेरम म्हणजे डायरेक्टली प्रूव्ह करता येत नाही त्याच्यामुळे आपण थोडं बघूया हे दिलंय त्याच्यावरनं पहिले काय केलं लाईन एल इज अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल लाईन एल ही टेंजेंट आहे ओके आणि पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट हे आहे टू प्रूव्ह प्रूव्ह काय करायचंय एल लाईन एल म्हणजे ही टेंजेंट आणि रेडियस ओ ए हे दोघं एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत नाईन्टी डिग्री मध्ये छेदतात हे आपल्याला सिद्ध करायचं मग आता आपण काय करणार इकडे हे प्रयार असं करणार एज्युम दॅट लाईन एल इज नॉट परपेंडिक्युलर जे सिद्ध करायचे नाही करायचं म्हणजे ते नाही असं एज्युम करू मानूया आता मी इथे एज्युम करतो ना तिकडे समोरच्या साईडला बसलेले सगळे अभ्यास करतायत काय माहित किती जण करतायत तर आपण एज्युम करूया की लाईन एल ही परपेंडिक्युलर नाही ओके सपोज सेगमेंट बी ओ इज परपेंडिक्युलर टू लाईन ए आता हा बी कुठून आला खाली एक नवीन डायग्राम ड्रॉ केली तुम्ही पाहिली असेल तर इनडायरेक्ट थेरम असल्या पाहिजे आपण ती डायग्राम थोडी वेगळी केली खाली आपण काय केलं इथे एज्युम केलं आपण लेट ओबी ओबी इज अ परपेंडिक्युलर ओबी बघा इकडे आता तुम्ही बोलायला डायग्राम मध्ये नाहीये मग ही आपण इनडायरेक्ट प्रूव्ह केलं लाईन एल जशी ज्या तशी काढली ए ओ ओ ए हा जो होता तो आपण इकडे साईडला दाखवला आणि ओ बी आपण केलं की हा ओ बी हा परपेंडिक्युलर आहे लाईन एल ला ठीक आहे आणि ऑफकोर्स B is not on same as A, पण आणि काय सांगितलं हा बी आणि ए सारखा नाहीये हे पण आपण सांगितलं हे सर्व आपण गृहित धरतोय एज्युम करतोय नाव टेक अ पॉइंट सी ऑन लाईन आता पुन्हा इकडे एक सी पॉइंट घेतला अशी एक डायग्राम ड्रॉ झाली इकडे सी इकडे ओ आणि हे दोन ट्रायंगल झाले हे दोन ट्रायंगल आपल्याला सिद्ध करायचे ज्याच्यामध्ये दाखवले बी ए आणि बी सी हे दोन्ही काय इक्वल आहेत बी ए आणि बी सी ए इक्वल आहेत माईक चालू आहे श्रेया तुझा माईक का चालू करते तू खूप डिस्टर्बन्स आहे सॉरी सर चुकून झालेलं बंद कर मग आता हे दोन ट्रायंगल आहे ओ बी सी ओ बी सी अँड ओ बी ए असे हे दोन ट्रायंगल आहे याच्यामध्ये बी ए आणि बी सी इक्वल आहे ते ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन ने आपण केलं होतं ओ बी सी आणि ओ बी ए हे नाइंटी डिग्री आहेत 
या ऑलरेडी अपन एज्यूम के लिए कि बी ओ बी इज परपेन्डिकुलर इक वर आप बाय कंस्ट्रक्शन ये ओबी ओबी कॉमन है कॉमन सेगमेंट है ओबी ये दोनों ट्राइंगल मे साइड एंगल साइड ने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रोट प्रूव जाए जर ट्राइंगल कॉन्गोरेंट है जे पार्ट्स ओ ए सी इक्वल है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गोरेंट ट्राइंगल बट सेगमेंट ओ ए इज अ रेडियस अपने ओ ए रेडियस होती ओरिजिनल ए ओ बी ओ सी तो अपन कंस्ट्रक्शन के अपने हवत ओ बी हि रेडियस है तो ओ सी सुधा रेडियस कारण दोनों इक्वल दाखिल ओ बी ओ सी इक्वल है दोनों इक्वल है सी कुछ सर्कल वर है जर ए सर्कल वरती तो सी सुधा कुछ पाजे सर्कल वर आला पाजे मैं अर्थ काट मीन्स लाइन ए इंटरसेक्ट सर्कल इन टू डिस्टिंग पॉइंट ए एंड सी हम अर्थ असा हो तो लाइन एल नी सर्कल ए सी अशा दोन वेगवे बिंदू मध्य इंटरसेक्ट के लिए ओके बट संगित बट लाइन एल इज अ टेन्जेट तस जर आप गृहित धरल तो एल का टैंजेंट है तो गिवन है मत टैंजेंट सर्कल फिर बिंदू मध्य इंटरसेक्ट करते मैं इधर दोन बिंदू आए मैं दोन बिंदू का आए दिस इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इंटरसेक्शन एक दोन वेगवेगे बिंदू दाखले ए सी दो वेगे नहीं है कॉइन साइड है एक खाली एक है एक वर है खाली है जस कॉइन मध्य हेड एक टेल खाली एक तीस कॉइन साइड है अपना एजम्शन होता अपन अगोदर जो गृहित धरले लाइन एल इज नॉट परपेन्डिकुलर तो चुकी चाहिए दैट इज रॉन्ग मत सिद्ध काइन एल इज परपेन्डिकुलर टू ओर मैं इनडायरेक्ट प्रूफ मध्य दाखवा अगोदर गृहित धराय कि मैं सिद्ध करता करता ये कि अरे तो चुकी चाहिए मैं चुकी कशा मुन अगोदर गृहित धरल जे अपन चुकी से गृहित धरल आलो मे जस एखाद पिक्चर है एक मनसाला संगित हा विलन है मैं विलन है संगित नीलन तो वाइट काम करते विलन जर चांगले काम कराया लगला तो होते हिरो मन अगोदर से ठरवे हा विलन है तो विलन नहीं है तो हिरो है तो उलटा प्रकार अपने इक सिद्ध कराव लगता दैट इज इनडायरेक्ट प्रूफ कॉन्वर्स का होना कॉन्वर्स है खाली कॉन्वर्स संगत लाइन परपेन्डिकुलर टू द रेडियस ऑफ ए पॉइंट ऑफ सर्कल अ लाइन परपेन्डिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंट टू अ सर्कल अर्थ का है? यहाँ अर्थ असा है अलाइन इज परपेन्डिकुलर टू रेडियस एक रेशा जी रेडियस परपेन्डिकुलर है ऑन द सर्कल सर्कल वरती सर्कल जे पॉइंट मध्य इंटरसेप्ट के रेशा ही टेन्जेंट ये अपने सिद्ध कराए टेन्जेंट कश करना अपन सिद्ध इधे पहले संगित लाइन एल इज अ टेन्जेंट ऑफ ए सर्कल प्रूव कराए मत इत का संगित जस कि दोन बिंदू घॉइंट पी एंड अदर एन इकड़े एक पी पॉइंट घेला इतने एन पॉइंट घेला ड्रॉ अ लाइन एल ड्रॉ एम पी एम पी ड्रॉ के नाउ इन ट्राइंगल एम एन पी एम एन पी हा ट्राइंगल दिखते है इकड़े एन राइट एंगल ट्राइंगल है नाइंटी डिग्री है मैं एम पी का हाइपोटेन जाए अपोजिट नाइंटी जी अपोजिट वाली साइड का नीचे हाइपोटेनि हाइपोटेनियस इज अ लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस इज सगत मोटी साइड आते मन एम पी ही एम एन पेक्षा ग्रेटर है बरबर है एज से एम एन इज अ रेडियस एम एन ही रेडियस पे पॉइंट पी इज कांड बी ऑन द सर्कल म पी हा सर्कल वर न सर्कल बाहर कारण सर्कल वरती का एन है सिद्ध के एम एन हा रेडियस पाई एन हा सर्कल वर है मग दुसरा पॉइंट एन शिवाय लाइन एल वर एन शिवाय दुसरा को बिंदू हा सर्कल वू शक नहीं संगित लाइन एल इंटरसेप्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट दैट इज एन एन इज अः तुम्हारा महति पाजे फिर उशीर का
त्याला वाटलं मी उशीरा येईन म्हणून तो उशीरा आला असं पण असू शकत ठीक आहे झोप काढून आलेलं दिसतय ओके आता पुढचं थेरम आहे टँजेंट सेगमेंट थेरम ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला करायची काय सांगितलंय टँजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटेरियर पॉइंट टू सर्कल आर कॉन्ग्युरंट टँजेंट सेगमेंट एकापेक्षा जास्त टेंजेंट जेव्हा एक्सटेरियर पॉइंट वर ड्रॉ करतो तेव्हा काय असतात त्या कॉन्ग्युरंट असतात इथे किती टेंजेंट झाल्या दोन एक आहे पी डी आणि दुसरी आहे क्यू डी पी डी आणि क्यू डी हे कॉन्ग्युरंट आहेत आपल्याला प्रूव्ह करायला लागेल आता काय करणार ट्रायंगल पी ए डी आणि ट्रायंगल क्यू डी ए क्यू ए डी याच्यासाठी आपल्याला एक कन्स्ट्रक्शन करायला लागेल आपल्याला हे दोन्ही जॉईंट करायला लागतील तेव्हाच ते सर्कल होईल ना हे सॉरी ट्रायंगल होईल हे जॉईंट केलं हे जॉईंट केल्यावर पी ए अँड पी ए एक रेडियस आहे तर दुसरी रेडियस काय असेल क्यू एट इकडे लिहिणार क्यू एट से क्यू एट सेक पी ए अँड से क्यू ए इक्वल आहे से क्यू ए आहे का रेडाय ऑफ सेम सर्कल झालं मग ए डी आणि ए डी कॉमन सेगमेंट आहे जर रिझन लिहिणार आपण कॉमन सेग दोघांमध्ये ए डी आहे मग ए पी डी आणि ए क्यू डी दोन्ही नाईन्टी आहेत कारण टँजन ठेरम टँजन ठेरम काय रेडियस परपेंडिक्युलर टू टँजन मग पी ए डी कॉन्ग्युरंट टू क्यू ए डी दोन्ही ट्रायंगल कॉन्ग्युरंट झाले टेस्ट कोणती झाली एक तरी साईड होती त्याच्यानंतर हे नाईन्टी होत आणि हे होत मग नाईन्टीच्या अपोजिट वाला काय असतो हायपोटेनस असतो मग एक हायपोटेनस इक्वल झाला एक साईड इक्वल झाली आणि एक नाईन्टी डिग्री झाला मग कुठला थेरम असतो कुठली प्रॉपर्टी असते रे हायपो साईड थे टेस्ट किंवा ज्याला आपण आर एच एस सुद्धा म्हणतो काही लोक आर एच एस लिहितात काही लोक हायपो साईड लिहितात हायपो साईड टेस्ट झाली आणि डी पी आणि डी क्यू इक्वल आहे कारण करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्युरंट ट्रायंगल जर दोन ट्रायंगल कॉन्ग्युरंट असतील तर त्याच्या दोन बाजू सुद्धा कॉन्ग्युरंट असतात मिता काय झालं का तर अशा प्रकारे ऍक्टिव्हिटी होईल ऍक्टिव्हिटी लिहून घ्यायचे कळाली का मला काय वाटते सगळ्यांचे चेहरे बघून आणि मला स्वतःकडे बघून असं वाटतंय की कोणाला इंटरेस्ट नाही जबरदस्ती आले असं झालंय का काही नाही सर आता आपण एकदा टँजन ठेरम बघूया काय होतं टँजन ठेरम त्याला सांगा तुम्ही बोलतात ना होत समज ना टँजन ठेरम काय होत जेव्हा एक सर्कल आहे ओके सर्कल ला एक्सटेरियर साइड नी एक लाइन जॉइंट झाली काय म्हणतात या लाईन ला टँजेंट टँजेंट ही झाली टँजेंट तिला दिला आपण एल आणि तिथे पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे इथे एकाच पॉइंट मध्ये ती इंटरसेक्ट झाली दॅट पॉइंट इज ए ते सेंटर आहे ओ तर आपण ओ ए जॉईंट केलं ओ ए इकडे जॉईंट केलं तर काय झालं ओ ए आणि लाईन एल या नेहमी काय असतात एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात दे आर ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू इच अदर याला म्हणणार टँजेंट टँजेंट थेरम काय रेडियस परपेंडिक्युलर टू टँजेंट रेडियस ही टँजेंट ला परपेंडिक्युलर असते याला म्हणत जात टँजेंट थेरम कळालं आपण आता पुढच्या वेळेस फक्त आपण टँजेंट थेरम लिहिणार आपण सगळे लिहित बसणार नाही आता आपण एक्सरसाइज चालू करूया थ्री पॉइंट वन अर्धा तास माझ्याकडे आहे आणखी पावणे आठ ला मी वाईंड अप करणार आहे तर आपल्याला बरेच काही याच्यामध्ये शोधायचं आहे डायग्राम कॉपी होईल का मी बघतो कॉपी झाली तर चांगलं होईल नाही झालं तर डायग्राम ने कॉपी होत जाऊया टेक्स्ट कॉपी झाला तरी भरपूर आहे ओके तर आता आपण थ्री पॉइंट वन पहिली पहिला 
क्वेश्चन असा आहे त्याच्यातल्याची डायग्राम पण काढायला लागेल आपल्याला विदाउट डायग्राम कधीच थेरम प्रूव्ह होत नसतो हे नेहमी लक्षात ठेवा तोपर्यंत मी वाचून घ्या मग मी तुम्हाला विचारणार आहे मी तुम्हाला गाईड करणार आहे की करायचं काय असायचं सेंटर इज सी पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट इज ए अँड दिस वन इज बी लाय प्रॅक्टिस सेट बी पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन काय दिलं इन द एडजॉइंग फिगर द रेडियस ऑफ सर्कल विथ द सेंटर सी इज सिक्स सिक्स काय झालं रेडियस झालं लाईन ए बी इज अ टँजंट अँसर द फॉलोइंग वॉट इज द मेजरमेंट ऑफ अँगल हा अँगल आहे सी ए बी सी ए बीचं मेजरमेंट किती असेल आणि वाय ओके वॉट इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी ए बी पासून तिचं डिस्टन्स किती आणि वाय ओके चला सुरुवात करूया सर्वात अगोदर काय करायचंय आपण लिहूया इथे जॉईंट ए ला अगोदर जॉईंट करा जॉइंट केल्यानंतर वॉट इज द मेजरमेंट ऑफ सी ए बी सी ए बी आता आपण लिहूया इथे रेडियस अँड ए बी इज अ टँजंट ए बी टँजंट आहे आणि सी ए रेडियस आहे बरोबर मग आता यांनी काय सांगितलं सी ए बी किती आहे आणि का तर अँगल सी ए बी इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री नाईन्टी डिग्री आता का म्हणजे त्या रिझन लिहायचं आहे बाय कुठला थेरम होता टँजेंट थेरम टँजेंट थेरम ने प्रूव्ह झालंय नाईन्टी डिग्री वॉट इज द डिस्टन्स ऑफ सी फ्रॉम ए बी सी फ्रॉम ए बी म्हणजे सी ए ए इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर का रे बाबा बिकॉज इकडे सांगितलं सी ए इज रेडियस आणि रेडियस सिक्स सेंटीमीटर आहे हा गिवन होत गिवन पण हे डिस्टन्स अच्छा एक काम करूया आपण डिस्टन्स नेहमी परपेंडिक्युलर ने काढतात म्हणून आपण लिहूया अगोदर इकडे सी ए परपेंडिक्युलर टू ए बी हे नाईन्टी डिग्री झाल्यामुळे सी ए परपेंडिक्युलर टू ए बी आणि सी ए इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर दिस इज गिवन दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं रिझन पण मिळालं डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू सिक्स ए बी सिक्स आहे ओके फाइंड बी सी बी सी चा डिस्टन्स शोधायचं मग आपल्याला काय करायला लागेल जॉईंट बी सी बी सी ला जोडायला लागेल बी सी ला जोडायचं तर जॉईन कर बी सी जॉईंट केलं तुम्ही आपण बी सी जॉईंट केल्यानंतर इकडे आपल्याला माहिती आहे की ए सी सिक्स आहे मग आपल्याकडे हे ट्रायंगल झालं रे दुसरं ट्रायंगल झालं सी ए बी दिस इज सिक्स दिस इज सिक्स आणि बी सी शोधायचं मग आपण काय करूया पायसा गुरस थेरम वापरायचं इथे बरोबर बोला कोण सांगेल मला पायसा गुरस थेरम पहिले काय लिहिणार आपण मेन ट्रायंगल सी ए बी काय लिहू एंगल ए इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री बोला आता पाहिजे बोला स्क्वेअर बरोबर मग हायपोटेरस कोणता याच्यात सी बी सी बी किंवा बी सी मग बी सी च स्क्वेअर ओके इज इक्वल टू सी ए स्क्वेअर प्लस ए बी स्क्वेअर सी ए स्क्वेअर प्लस ए बी स्क्वेअर पाय पायथागोरस थेरम ठीक आहे सी एची व्हॅल्यू आहे सिक्स स्क्वेअर अँड दिस वन ऑल्सो सिक्स स्क्वेअर 
six six this is thirty six and this one is thirty six. Thirty six thirty six this becomes seventy two. BC square is seventy two. पण आपल्याला BC square नको आहे. आपल्याला BC हवा आहे. मग आता आपण लिनार. आय लिनार बोला आता. Square root घेतला ना? आपण लिनार. BC is equal to under root seventy two. कारण seventy two कशा तर square नाही आहे. Reason लिया इसे taking square. सेवेन्टी टू जे फैक्टर बढ़ा एक परफेक्ट स्क्वेर पाजे सेवेन्टी टू ना थर्टी सिक्स टेबल मध्य थर्टी सिक्स टू जाओ थर्टी सिक्स कशाच स्क्वेर है सिक्स ता मैं थर्टी सिक्स बाहर कि थर्टी सिक्स जेव बाहर होना सिक्स मधे रहू एज इट इज ओके लिखना देर फोर का विचार डिस्टन्स विचार डिस्टन्स बी सी इज इक्वल टू सिक्स रूट टू नहीं लिखना युनिट वॉट इज द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी ए बी सी च मेजरमेंट कि अपने महती है ए बी इज इक्वल टू ए सी ए बी एन ए सी सेम है का एच सिक्स सेंटीमीटर दो सहा सेंटीमीटर है जर ये दोनों इक्वल आती एंगल ए बी ऐसी समोर का सी ए ना एसी ऐसी समोर का बी एंगल इक्वल होती देर फोर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी का लिखना अपन आईसो सेलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी अपने महती है ये मतलब एक एंगल हा नाइंटी डिग्री है सुधा महत्ति है अपन लिव देर फोर ट्रैंगल ए बी सी इज एंड आईसो सेलस राइट एंगल ट्रैंगल तो कसा आईसो सेलस राइट एंगल ट्रैंगल है कारण दोन बाजू पवल है एक नव्वद है मग आईसो सेलस राइट एंगल ट्रैंगल जेवो राहले दोन को सामान वापा मैं राहले कि नव्वद एकशे ऐसी मतलब नाइनटी के लिए राहले कि नाइनटी नाइनटी तो हाफ कि फोर्टी फाइव मैं तुम्हें लिखना देर फोर एंगल ए बी सी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री कारण हा खाल फोर्टी फाइव ये वर का फोर्टी फाइव ये मधल कि नाइनटी जाए फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइनटी का ट्रैंगल ओके क्वेश्चन नंबर टू आई इन द एडजॉइंट फिगर ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आर सेगमेंट आर एम and rn are tangents touching to the circle at n nm if or is 10 or this one or is 10 cm and radius of circle is 5 okay what is the length of each tangent segment what is the measurement of angle mro mro and what is the measurement of mrn एम आर एन ओके ठीक है आता सगैंत अगोदर आप कंस्ट्रक्शन अपन लिखू जॉइंट ओ एम एंड ओ एन ओ एम ओ एन का जॉइंट कर सगैन लाइन के एक ठीक है आता अपन लिखूया OM OM and OM R C radii of circle B 
with center o सेंटर ओ असलेला सर्कल चे ओ एम आणि ओ एस दोन्ही रेडियस आहे मग रेडियस किती सांगितलं होतं फाय देयर फोर लगेच देऊया ओ एम ओ एन इज इक्वल टू फाय सेंटीमीटर ओके काम होऊन गेलं ओ आर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर ओ आर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर हे दोन्हीच्या दोन्ही काय जीवन आहेत दिलेली माहिती आपण काहीच नाही केलं आता आपल्याला माहिती आहे आणखीन काय माहिती आहे आपल्याला आर एम अँड आर एन आर बी टँजेंट ऑफ गिवन सर्कल दिस इज ऑल्सो गिवन हे पण गिवन इन्फॉर्मेशन आहे आपल्याला माहिती आहे टँजेंट थेरम रेडियस परपेंडिक्युलर टू टँजेंट मग आपल्याकडे एक एक ट्रँगल आहे आपण वरचा ट्रँगल घेऊया किंवा आपण खालचा पण ट्रँगल घेऊ शकतो आपल्यावर आहे आपल्याला जे सोप वाटेल ते आपण एक ट्रँगल घेऊया ट्रँगल असे असा आहे तो वरचा आपण कट करून घेतला भाग आपण लिहूया इकडे मेन ट्रँगल ओ एम आर ओ एम परपेंडिक्युलर टू एम आर ओ एम आणि एम आर परपेंडिक्युलर आहे का बाय टँजेंट थेरम टँजेंट थेरम आहे टँजेंट थेरम काय रेडियस परपेंडिक्युलर टू टँजेंट therefore angle m is equal to 90 degree angle m 90 degree ya baka yacha madhe ha 5 hai ha 10 hai ani mr shodhaycha hai kai karnar apan kai karayche pythagoras theorem bol barobar pythagoras theorem sang ata pythagoras theorem hai yacha madhe mala tar theorem sangu ki yacha madli nav sangu tyacha direct nav ala la hai sang हायपोटेनस कोणता आहे ते सांग मला अगोदर नाईन्टी च्या अपोजिट साईड हायपोटेनस असते मग कोणती होईल हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वेअर इज इक्वल टू आपण लिहिणार बाय पायथागोरस थेरम काय व्हॅल्यू रे ओ आर ची टेन आहे ना ओ एम किती आहे फायव्ह आहे रेडियस फायव्ह दिलाय आणि एम आर शोधायचं आहे आपल्याला फायव्ह आला नाही फायव्ह पण कन्फ्यूज होतील लोक ओके दिस इज फाय स्क्वेअर मग दहाचा वर्ग स्क्वेअर ऑफ टेन हंड्रेड किती झाला ट्वेंटी फाय प्लस एम आर ट्वेंटी फाय तिकडे गेला हंड्रेड मायनस होणार ना रे तो इज इक्वल टू एम आर मग आता काय करूया आपण याला एम आर देर फोर एम आर स्क्वेअर हंड्रेड मायनस ट्वेंटी फाय होतात सेव्हन्टी फाय मग आता काय घ्यायचं एम आर नाही पाहिजे एम आर स्क्वेअर नाही पाहिजे एम आर पाहिजे एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट सेव्हन्टी फाय कारण सेव्हन्टी फाय कशाच स्क्वेअर नाही आपण लिहिणार टेकिंग स्क्वेअर रूट सेव्हन्टी फायचे असे फॅक्टर बघायचे एक परफेक्ट स्क्वेअर असला पाहिजे कशाच्या टेबल मध्ये येतो ट्वेंटी फाय ट्वेंटी फाय इंटू थ्री 25 फाय बाहेर येऊन होणार फाय मग फाय रूट थ्री झाला फाय रूट थ्री सेंटीमीटर त्यांनी काय सांगितलं पुन्हा व्हॉट इज द लेंथ ऑफ इच टेंजेंट आत्ताच आपण तिसरा थेरम बघितला टेंजेंट फ्रॉम एक्सटेरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल बाहेरच्या बाजूने दोन्ही काढलेल्या टेंजेंट काय असतात इक्वल असतात मग आपण लिहिणार देर फोर एम आर इक्वल टू एम एन इक्वल टू 
मेजरमेंट ऑफ एम आर ओ एम आर ओ च मेजरमेंट किसरा पेज घ एम आर ओ च मेजरमेंट पाजे अपने अपने थर्टी सिक्सटी नाइनटी थे थर्टी आला 
आपल्याला एम आर एन शोधायचं आहे हा थर्टी आहे तर हा खालचा पण हंड्रेड अँड वन पर्सेंट थर्टीच असणार आणि दोन्ही ऍड करून किती होणार सिक्स्टी मग आपण लिहूया सिमिलरली वी कॅन फाइंड एन आर ओ आपण इथे लिहिणार सिमिलरली वी कॅन फाइंड जेव्हा सेम स्टेटमेंट फॉलो करायचे असतात परत परत लिहायचं नाही एंगल एन आर ओ थर्टी डिग्री कालचा पण किती होईल थर्टी आता पुढे आहे कशी होती डायग्राम मी डायग्राम होती अशा प्रकारची इकडे होत इथे आहे दिस वन आणि हा तो जॉईंट बरोबर त्याला लेबलिंग आहे दिस इज एम दिस इज आर दिस इज एन दिस इज ओ हा वरचा पण थर्टी झालाय आणि खालचा पण थर्टी झालाय थर्टी थर्टी सिक्स्टी आहे आपल्याला शोधायचं अँगल एम आर एन दोघा अँगलचं ऍडिशन करायला लागेल कुठलं कुठलं अँगल एम आर ओ प्लस अँगल एन आर ओ याला म्हणतात अँगल ऍडिशन प्रॉपर्टी अँगल ऍडिशन प्रॉपर्टी जेव्हा दोन स्मॉल अँगल ऍड करून मोठा होतो मग हा थर्टी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री थर्टी प्लस थर्टी दिस वन इज अस्टी डिग्री दॅट इज अँगल एम आर एन दिस इज सिक्स्टी डिग्री सम संपलेला आहे टोटल एनबी आहे पण ठीक आहे सोपं आहे सम कम्प्लिटेड रिमेनिंग ट्रू ज्या आहेत थर्ड आणि फोर ट्राय करा एक त्याच्यात थेरम आहे प्रूव्ह करायला लागणार आहे ट्राय करा नाही जमलं तर आपण उद्याच्या लेक्चर ला घेऊ सर सेकंड पेज दाखवा ना एक मिनिट हा दिस इज सेकंड पेज ओके सर ओके आता उद्यापर्यंत भेटूया आपण